Africa Rural Development Support Initiative tunapeletia kipindi vendwa kilimo biashara kinalipa usiache ku like na kushare kupata mwendelezo wa vipindi vyetu usiache ku subscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele Na karibu mtazamaji katika kipindi chako upendwa cha kilimo kinalipa. Tanzania tajiri inawezekana. Hiyo ndio kauli mbiu yetu ya siku zote. Kama kawaida mimi ni Janet Leonard na kwa kipindi hiki nikiwa na mtaalamu wetu mwelekezi bwana Helmut Mrema. Yako mengi ambayo na kawaida leo utajifunza lakini nataka tulinyima kidogo tuweze kujua yale yaliyojiri ile wiki iliyopita kama hukupata nafasi ya kuona. Mzee Mrema karibu. Oh, sante. Sante. Sante sana. <laughs> Habari za siku chache zilizopita. Oh, kwa kweli nzuri nzuri sana. Hebu hebu nipe kidogo uh, kabla hatujawaambia watazamaji yale yaliyopita kwa ufupi. Mimi nataka uniambie wiki yako imeenda vipi kutokana na kipindi hiki cha kilimo kinalipa. Bana ya wiki yangu ilikuwa na, na hamasa kweli. Kwa sababu ilitokea nikaenda nikafuga safari. Mpaka cha mwino. Aha. Nimepata mwaliko Aha. wa kulima wa kata ya Haneti na zigirwa. Oh. Wale wakulima wanataka wa watekeleze sasa kilimo cha kibiashara. Aha, huu mfumo mnyororo um, ongezeko la thamani. Na... Kwa maana nyingine sasa tunaweza tukasema mtikio ni mzuri sasa tunapata mtikio chanya. Yaani katika mitikio mingi ambayo tumeipata simu ni nyingi mno, kumekuwa na watu wengi sana wanapiga. Lakini tumeona kwanza tuanze na hawa kulima wa haneti na zigilo ambazo ni kata za chamwino kwa sababu ya zao la alizeti zina fursa kubwa sana hasa tukangalia eh, mkakati wa serikali na Tanzania kuji, kuji, kufikia, kuji, kufikia mahitaji yake ya, 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 ya mafuta ya kula na tumeona uzalishaji wao ni mzuri sana wanahamasa sana kwa hiyo tulikuwa pale tukatembelea vijiji kumi hivi na tayari tumewachia kazi. Na tumewachia kitu kinaitwa hop. Yaani kufika kule usikia hop haneti. Hop zigiro kwa hiyo matumaini sasa. Matumaini wanaye. Anafanya kilimo chenye matumaini. Sana. Tumepata ushirikiano mkubwa sana tukutana na benki ya kilimo. Uh-huh. Wanasema wako tayari kushirikiana na sisi. Kwa kweli wanachongoja sisi tuwapelekee tu mpango biashara ambao unatekeleza naam uh, ni ni faraja kuna kwamba sasa wakulima wameanza kuamka kwamba sasa wanataka wa, waanze kufanya kilimo chenye tija kilimo biashara iweze kuboresha maisha ya mkulima mwenyewe binafsi lakini pia tuweze kuchangia pato la taifa tuwe katika uchumi wa viwanda tunasema Tanzania tajiri inawezekana basi mtazamaji mkulima kama ambapo mmsikia mzee Helmut Mrema kwamba sasa wakulima wenzetu wameanza kuwa na mwinuku na mwamko wanataka kuanza kujiunga katika vikundi waweze kufanya iki kilimo biashara. Ah hukufanikiwa kuona vipindi vyetu vya nyuma vilivyopita na utataka ujue kwa undani zaidi iki kilimo biashara kinafanya kwa namna gani. Bwana Helmut Mrema unaweza ukampata kupitia namba za simu ambazo zinapita katika television yako. Unaweza ukapiga simu, unaweza ukatuma message, atakuwepo kwa ajili ya kuyajibu maswali yako yote na kupo maelekezo yote ambayo unayataka. Sasa kwa hiyo usiwe na hofu kwamba labda hukufanikiwa kuna vipindi vilivyopita. Lakini nataka tu nikurudishe nyuma kidogo kwa kipindi ambacho kimepita mzee Mrema. Hebu tuambie, uh, tulikuwa tunaongelea mfumo mpango wa biashara kwa mtu ambaye hakufanikiwa kuna kipindi kilichopita. Hebu waambie wakulima nini maana ya mpango biashara kwa ufupi kidogo ili tuweze kupata kile kionjo kilichopita Naam hasa ni kwamba tuko tunaangalia umuhimu wa kujua kitu gani unachotaka utakifanya kwa mfumo upi kwa wakati gani utarishikiana na watu gani unahitaji vitende ya kazi vaina gani Sasa hatua zote hizo au katika kuweka mawazo yako katika mpangilio ina maana sasa hapo unatengeneza mpango biashara Yaani mkulima anavyopanga mawazo yake jinsi atakavyo shamba atakavyolilima atakavyolipanda aina ya mbegu atakazotumia atakavyopata hizo vitende ya kazi gharama zake na anategemea atayasindikaje mazao yake atauza vipi kupitia kwa nani mtaji atapata kwa nani na wakati gani huo kwa ujumla ni mpango wa biashara yani unazungumzia utendaji 
usikikaji, matumizi na faida itakuwa kiasi gani. Zembrema tuelezee sasa kwa ufupi kipindi kilichopita tulikuwa tukiongelea mfumo bia, mpango biashara lakini kwa mtu ambaye hakufanikiwa kuona kipindi kilichopita tunataka tukamwacha nyuma kidogo kama leo tutaendelea kwa ufupi sana mzee mrema najua una, unaweza kuongea sana <laughs> kwa ufupi turudishe nyuma kidogo tuna tunaposema mpango biashara tunaongea tunamaanisha nini na unamfaidi vipi mkulima ah wakati tunazungumzia mpango biashara tunaemaanisha hatua zote ambazo ni za upangaji wa utumiaji wa rasimali kiasi gani atakachokitumia kwa muda gani atakachokitumia gharama zake ni kiasi zitakuwa ni kiasi gani na atasindika vipi kupiti akifanya kazi na wadau wengine atauza vipi mazao yake au bidhaa zake ili aweze kujua kwamba kabla sijaenda shamba mimi nategemea nipate faida kiasi gani. Kwa hiyo malengo yake ni haya. Sasa ina maana kila anachokifanya kila lenga kufikia malengo yake. Unaangalia kipindi cha kilimo kinalipa Tanzania tajiri inawezekana na mimi Janet leo nalipa pamoja na Helmet Mrema. Leo tunaangalia namna utekelezaji wa mpango biashara. Muda mfupi Mzee Mrema ametuelezea kwa kifupi kuhusiana uh, na huu mpango biashara ukoje. Sasa ebu tueleze na mimi nataka umwelezee mkulima namna gani huu mpango biashara unatekelezwa Sawa kabisa unajua kwa mfano mkulima anao tayari mpango biashara ambao tayari wa unaonyesha anategemea kupata faida kiasi gani ili aweze kutekeleza huo mpango biashara Mkulima sasa lazima ajipange angalie kwa kina sasa ni hatua zipi ambazo yeye kama mkulima anataka azitekeleze ili aweze kufikia malengo yake binaanza sasa vile vitendea kazi hivyo vitendea kazi atavipata kwa mfumo upi kwa mfano utakuta kwamba mkulima katika utaraji, utar, utarishaji wa shamba anahitaji labda tractor yeye kama mkulima akishirikiana na mtaalamu wake watakuwa wamejipanga sasa trekta tutalipata muda gani Tulali, tutalitumia kwa siku fulani kulima eka ngapi na kwa gharama kiasi gani hivyo hivyo hatua zote kwa mfano sasa baada ya kulima ni kusawazisha shamba na kuhakikisha kwamba sasa anapata mbegu ambazo mkulima yeye anazihitaji na mtu wa kutekeleza haya ni mtaalamu wake mkulima yeye kazi yake ni kuangalia je mtaalamu wake anafanya kufuatana na mpango biashara ulivyopanga kwa hiyo hapo utakuta tayari kuna kuwa na mpango wa upatikanaji wa zile mbegu mbegu zitanunuliwa kwa fulani kiasi fulani za aina fulani na za ubora kiasi gani na malipo ya hizi mbegu itafanyika kwa mpango fulani kama ni mkopo tutakuwa na utekelezaji kwamba labda anapanda hizo mbegu yeye atatengeneza nkara ya madai mkulima atazitia ataitia sahihi kukubaliana kwamba shamba kweli limepandwa mtaalamu yule atatia sahihi kwamba kweli imepandwa kitaalamu na yule aliyepanda sasa letu ile huduma anakwenda benki kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo mikakati ya utekelezaji ni zile hatua ndogo ndogo ya kila jambo ambalo linafanya sasa kazi iweze kutendeka. Kwa sababu unaweza kuwa na mpango bia, mpango biashara lakini kama hujajua kihalisia utatenda vipi? Hatua zipi ndogo ndogo zile zinazotakuwa zifanyike. Huo mpango biashara utakuwa ni nadharia sio tena wa kimatendo. Aha, kwa kwa maneno mengine huu mpango biashara unampa mkulima picha nzima ya kilimo kitakavyokuwa ni kuanzia kupanda mpaka kuvuna mpaka kuuza yote viko hapo ni kweli ni kweli Aha, umeongelea swala la vitendea kazi naam kuna jambo lingine natakiwa li, li, liwepo pale make umesema unavitendea kazi namna gani na umeongelea pia kuhusu mbegu wataalamu 
kuna lingine kabla tulianza kwenda kuulizia wakuli wa husika Vitendea kazi ni vingi uh -huh. kumbuka katika kilimo utakuwa na utarishaji wa shamba kutakuwa upandaji kutakuwa upaliliaji kutakuwa na uvunaji kutakuwa na kusafirisha kuweka mazao galani kama tunazungumza na nafaka kuchakata yale yale mazao yawe bidhaa vifungashio na vile vile kuyatoa sasa kwenye kwenye gala la mchakataji kupeleka kwenye usambazaji sasa utahitaji vitendea kazi vingi sana hapa katikati kwa mfano umeshatoka katika kupanda kuna kupalilia sasa hivi tunaona teknolojia kwa wakulima wengi imekuwa kubwa kuna mashine ndogo ndogo zile ambazo zinaweza katumika kupalilia alafu vile vile kuna mashine sasa za kuvunia wanazita combine harvester kwa kizungu hizi ni mashine ambazo zinaweza zikavuna mazao mbalimbali mbali, ya aina mbalimbali mbali, na tukawa na hasara kidogo sana zinazoweza zikatokea kwa ajili ya upotevu wa mazao shambani kwa hizo mashine zinasaidia sana kuhakikisha kwamba mazao mengi zaidi yanavunwa kuliko yanapoteza ukubuka Tanzania kwa ujumla asilimia 30 mpaka 40 ya mazao yanapotea shambani wakati wa kuvuna na, na kupeleka galani. Ama ni wakati wa kuvuna au wakati wa kusafirisha. Utakuta umeka labda kwenye pikipiki. Pikipiki ina inaipita kwenye mashimo inaanza kumwaga. Ukifika kule umeshapoteza kilo tano. Sasa nyingine unakuta umevuna kwa na watu wanavuna. Wale watu wanavuna kwa mkono wakipiga kafano ni mpunga au ni mazao mengine ama wanapiga wanaacha nafaka bado iko kwenye kwenye mazao yenyewe au wana, wakati wa ku, wa, ku, wa kubeba sasa unakuta kwamba wanaacha mazao mengi sana shambani pale kwa hiyo unakuta mara nyingi wanapoteza gunia mbili tatu kwa eka moja Africa Rural Development Support Initiative tunapeletea kipindi pendwa kilimo biashara kinalipa usiache ku like na kushare Upata mwendelezo wa pindi vyetu usiache kusubscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele.